Hi, welcome to the class. Thank you for joining on time. Uh, I think we still have a couple of minutes before the scheduled time. So we are going to give uh, some time for other students to join in. So maybe another 120 seconds from now we are going to get started. So in the meantime, I request everybody to go and grab a pen and a paper or a pencil and a paper, whatever you need. Everybody in the class has to try the questions that we are going to do today. Uh, it's you really need something to scribble on. Please, everybody go and get a pen or a paper. Also get a, a cup, bottle of water if you need because you're going to have so much of fun. You don't want to miss any part of it. So I think another 30 seconds I'm going to get started. So many students already joined in. Thank you so much everybody for joining. Uh, I can guarantee a lot of fun today. Uh, some of you have already taken classes with me earlier, either via webinars or uh, the classes, individual classes, group classes. Some of you already know me. For others, I'm going to introduce myself. Let's get started now. So this is Bhavdeep. I live in the beautiful city of Chandigarh, um, trying to teach here um, uh, numericals on laws of motion today. A uh, brief history about me. I did my MTech from IIT Bombay in 1998. And I worked in corporate. Actually, I was in software development for, for 15, 16 years. And then I was always teaching as a part-time teacher because I, I love kids. I, I love physics and I love to teach physics to the kids, obviously. So like five to six years ago, I actually uh, quit my full-time job. I tried to um, go teaching full-time and there's no turning back. So full-time teacher here at Vedantu trying to teach you physics today. Uh, helped so many students, thousands of them. Um, and they're not just students. I have um, taken classes when parents also join in because they, they're curious about physics or they want to learn physics so that they can t teach their students themselves. So I have taught physics to all age groups across uh, different continents, different countries. And, and sitting right here, if your parents, siblings want to join, call them. Your neighbors want to join, call them. So let's get started now with my mission statement i want to make my student fall in love with physics so you cannot enforce that you have to um, do it with with proper kind of understanding with the students so i try to make my classes fun and, and eventually after a few sessions they fall in love and i have received so many comments from uh, parents saying a uh, student was not very comfortable with physics and after a few sessions he uh, it's it's one of the favorite subjects he has and that really means a lot so Let's try uh, doing that in today's session. So, Aaj ka agenda, the picture speaks a thousand words here, Mr. Newton, uh, an apple falling on him. Whether or not you trust the story or not, you understand what we are going to talk about today. Uh, Newton's laws of motion. But but today, assumption is that you have already studied it from other teachers or self-study or school, wherever. And you are looking for more practice on, on numericals today. So, I'm going to focus purely on numericals today. Right. First law, second law, third law, numericals only. There's a surprise gift coming up for you. Plus, there is a lot of fun in all my classes. So, there's no, no need to mention that. So, let's get started with um, a little revision of the laws of motion. Again, as I said, today's session is not about laws of motion. It is assumed that you're well comfortable with those uh, three laws of motion. I'm going to focus more on numericals, but let's let's just revise it one time. And if you have attended my previous sessions, I have said one thing that uh, there are not three laws of motion. There's only one law of motion, right? So second law is the real law and you can derive the first and the third from that. So basically, in other words, uh, Newton is saying one thing in three different ways. So just one thing. It's, it's just one law of no motion in three different sentences. So can we say that I don't need first and third law? No, that's not right. Because... See, in different scenarios, you might be able to use the first law or third law um, in, more meaningful, actually. The words written there are more meaningful. So we are still going to use three laws as long as you understand they all mean the same thing. So we'll start with the first law that is called the law of inertia for the same reason that it talks about inertia. Now, let's take at this water bottle. Water, water bottle is sitting here. Uh, nobody pushes it. Nobody pulls it. So unless I do that, um, and the bottle is not moving anywhere, right? So the law of inertia says if something is not moving, unless you push it, it doesn't move. And that kind of makes sense. We see that happening around us, right? The second part of the law is confusing to the beginner. So it says, let's say there is a body that's moving with 5 meters per second. The law says if the body is moving with 5 meters per second at this point of time, 
unless there is a force applied it keeps moving forever i repeat forever with five meters per second in the same direction so if i take this watch which, which i love and if i throw that with five meters per second hundred year down the line thousand years down the line it's always going to move it it is never ever going to stop but then we don't see that happening because of thank you to the friction force so if i kick a football the football comes to a rest because there is a force of friction going backwards so if there was no force of friction no stopping right so that is the first law going to the third law because the second law is more important and most useful i'm going to spend more time on that it's called the action reaction right so some students who are beginning to learn this uh, they say yeah so that makes sense because if i slap my friend he slaps me back those so that's actual reaction but that's not right that's maybe taken as a humor but that's not the, the law the law says if i slap somebody somebody's uh, cheek actually is already slapping me at that point of time so making it more meaningful let's say this is my water bottle here if i push it with 10 newtons it's pushing me back with 10 newtons exactly same amount of force or let's take more meaningful things let's take this mouse here right let's say this is uh, 100 grams of mouse so it's it's black color so let me make a black color mouse here and i know if this is the ground if i'm holding it here the, it, the earth is pulling it down with mg right so mg is going to be equal to 100 grams means 0.1 kilograms times taking gravity as 10 meters per second square which is a good approximation it gives me one newton so earth is pulling this but down by one newton Newton says if mouse is pulling the earth down by one, uh, the earth is pulling the mouse down by one Newton, mouse is pulling the earth up by one Newton, right? So then why doesn't the earth move? Because of the same simple reason that one Newton is too much for this tiny little mouse and it's too much for the earth, right? It doesn't seem to move. And that's, that's actually always going to happen. So let's say there is a huge magnet here, huge magnet, and this is the North Pole and this is South Pole. And let's say there is a pin here, uh, 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 an iron pin. So, so let's say, and so many students joined in. Thank you, everybody. Now, this magnet is going to pull the pin, let's say with two Newtons of force. Pin pulls the magnet with the same two Newtons of force. Even though the pin is tiny, the force is still the same, right? But two Newtons might be too much for the pin too little for this and that's how you see the pin moving and that's how you saw this moving right so that is action reaction no force is in isolation all the forces come in pairs that is the third law going to the second law which is going to be most useful and today's most of the questions will be based off that so let's see the second law says and most of the students understand this is as f equals ma that's going to work with 99 percent of the situations there but let's let's still understand completely and this is where i'm going to slow down a little because you got to understand the second law in order to do any of the numericals in the laws of motion right and as i said if you have attended my previous sessions f equals ma is going to be used like thousands of times uh, in next couple of years and maybe so many times in the rest of your life it's one of the most used equations out there you will fall in love with it so simple so powerful yet so error prone because if you don't understand it completely f equals to ma looks simple but that's where most of the the mistakes do happen so let's understand it Mr. Newton says, first of all, before you understand second law, you got to understand uh, what is momentum. So let's understand momentum. So momentum is simple. I mean, there's nothing much to explain in that. There's a car here. So let's say the car weighs 600 kilograms and it's moving with two meters per second, slow speed there. That's fine. So the momentum is mass times of velocity. And that means this is equal to 12, 1200, sorry kilograms meters per second and that is the unit right and it's a vector quantity that's another area where many students go wrong if there is another car here and that also has the same magnitude of momentum let's say it's going in this direction with 1200 kg meters per second they don't have the same momentum they have different momentum because one is going east the other is going west so you really have to take care of the directions when you're talking of momentum because there is a change in momentum. If something is moving in this direction, coming back, it's a big change in momentum. It's it's basically positive to negative, right? So Newton says the rate of change of momentum is directly proportional. And let's forget that directly thing. Let's make it equal for now because as I said, this is not the class 
in which I'm going to teach you laws of motion. It is assumed that you've already gone through this. I'm just going to cover a little theory on this and then go on directly into questions. The focus of today's class is numericals, only numericals, right? So the rate of change of momentum, what is rate of change? Rate of change means change in thumb something per unit seconds, per unit time. That is equal to the net external force. Okay. Now some students are writing on the chat box, sir, ye triangle kya bana diya? So ye triangle nia, this is called delta. Like we have A, B, C, Ds in English, Kalkhaga in Hindi, Uda, Ada in Punjabi. So this is Delta. This is an, a Greek alphabet. It's called Delta. And that means a change. Anything. Delta, let's say Delta T is change in temperature. Delta mass is change in mass. Delta P is change in momentum, right? Change in momentum by the kara divided by time. That is the, the force, right? Now you can also write it in two different ways and I will explain both ways because some students understand one way or the other. Momentum is mv, right? Assuming mass is constant, which will all not always be the case. So you can take this out and say change in velocity by time is acceleration, right? Change in velocity divided by time is acceleration. I'm hoping everybody has done the first chapter carefully. Already know that, right? So the, this thing can also be written in another way. So mass times velocity is the momentum. So let me complete this first. So this can be written as MA, right? Some students, as I said, understand it a little differently. The change in momentum is final momentum. So final momentum kya hoga? Final momentum is the mass multiplied by the final velocity, which is usually written as V, right? And initial velocity is usually written as U. I'm hoping again that you have done the first chapter already. So change in momentum is final momentum minus the initial momentum divided by time. And that can also be written as mass can be taken out common here or factored out. And this again comes out of V minus U by T is acceleration. So the master equation here we I get is F equals MA, which I said I'm going to use it 99% of the times. Once in a while when the mass changes, you're going to go back with delta P by T, right? So I'm going to summarize all of this on the next page. So second law, the most useful law, you got to understand both ways. First of all, F equals delta P by T. This is what Mr. Newton is telling you. You got to honor him by understanding what he is saying. This can also be written as F equals MA, right? And F equals to MA is, is what you're going to use most of the times. Right? Now, jumping right into the questions, let's start the journey. And, and we are going to do a lot of questions, as I said today. So let's, let's start with the very first numerical here. Take your time, everybody. Take your time. No rush. Pen and paper a must, please. Awesome. I already see the answers coming in. So I think I have received at least 12 or 13 answers which are right so far. Couple of them are wrong. That's all right. That's all right. We, we are going to improve as we proceed with today's class. We are going to improve a lot. Just stay tuned. This 45 minutes of session is going to be really, really helpful for you. Okay. So let me cover the basic concept here. As I said, today's session is all about numericals, but we still have to cover a little theory for some students who don't understand this. Okay. I'm going to cover this theory and this is the last piece of theory I'm covering. And after this, all of them is numerical. So I'm covering theory so that I can explain you law of conservation of momentum. First of all, what is conservation? Conservation is Mirapas Jo hai. It's going to be same. It's not going to increase. It's not going to reduce. It's going to remain always the same. So I usually teach my students conservation laws by making a few objects from our surroundings. Let's say here is a football, a man, a tree. Okay? Give a cycle to this person. Okay? And another friend. Green shirt, pen hai. face ka color green, hai, shirt green, hai, let's say, okay? And a uh, red, bana hai, red shirt, man, let's say, a bicycle, bana hai. somebody is asking what tree is that, that's let's say apple tree. And you can assume any, any of your favorite fruit, assume that my favorite fruit is banana, or not banana, actually that's my second favorite. Guava. So let's say guava tree. Right here. Ye bana diya Ab iske baad kya karna hai? We have to decide our system. What is a system? Can everybody in the chat box, what is the system? In the meantime, I'm, I'm going to draw more pictures here. Some objects around you, 
पानी की बॉटल बना देता हूँ या या कॉफी मग बना देता हूँ यहाँ पे एंड ऑल दीज आर आउट ऑफ स्केल राइट ऑब्वियसली कॉफी मग कैन नॉट बी एज बिग एज हाउस सो समबडी इज राइटिंग एंड मैनी सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग एक्चुअली सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू आर एब्सोल्यूटली राइट कलेक्शन ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स आई कैन कम एंड से ओ दिस इज माई सिस्टम यू माइट कम एंड से नो दिस इज माई सिस्टम यू डिसाइड बेस्ड ऑन द सिचुएशन एज वी आर गोइंग टू लर्न इन टू डेज क्लास यू हैव टू डिसाइड वॉट इज योर सिस्टम यू हैव टू एनक्लोज सम ऑब्जेक्ट्स इन द सिस्टम सो मैंने ये डिसाइड कर लिया मेरी चॉइस है तुम्हें कुछ डिफरेंट करना यू कैन डू वॉट एवर फुल फ्रीडम फॉर यू राइट आई डिसाइडेड दिस माई सिस्टम बट वंस यू डिसाइड द सिस्टम यू हैव टू लॉक इट डाउन यू हैव टू से दिस सिस्टम इज क्लोज वी आर टॉकिंग ऑफ क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम में क्या होता है द बाउंड्री कैन नॉट बी क्रॉस सो दिस पर्सन कैन नॉट गो एंड राइड द बाइसिकल राइट सिमिलरली दिस पर्सन कैन नॉट गो एंड ईट द फ्रूट नो इट्स नॉट अलाउड सिमिलरली दिस पर्सन कैन नॉट कम आउट एंड ड्रिंक द कॉफी फ्रॉम दिस मग ठीक है दिस पर्सन कैन नॉट कम आउट ये कॉफी मग कहाँ चला जाता है या दिस पर्सन कैन नॉट कम आउट एंड टर्न द लाइट्स ऑन हेयर इट्स नॉट इट्स नॉट अलाउड एनी थिंग विद इन द सिस्टम यू कैन डू इफ यू आर इन साइड द सिस्टम इफ यू आर आउटसाइड द सिस्टम यू डोंट इवन मैटर ठीक है नो दिस ब्लू पर्सन कैन किक द फुटबॉल ही कैन राइड द बाइसिकल ही कैन ईट द फ्रूट दैट्स ऑल ही कैन डू दिस रेड पर्सन कैन राइड द रेड बाइसिकल ग्रीन पर्सन कैन फाइट विद एम एंड ग्रैप द बाइसिकल दे कैन ड्रिंक कॉफी दे कैन टर्न ऑन द लाइट दैट्स ऑल राइट राइट बट सिंस द सिस्टम इज क्लोज एनर्जी विल बी कंजर्व मतलब क्या हुआ इसमें अगर थाउजेंड जूल्स ऑफ एनर्जी थी इट्स गोइंग टू it is not going to increase it is not going to be uh, reduced uh, it can be converted from one form to another so person goes and eats the apple so all the energy in the apple is transferred into the person now the person starts riding the bicycle all that chemical energy has been converted into kinetic energy and maybe into heat energy by friction right conversions will happen total will remain the same now one more thing that we have learning in this year is law of conservation of momentum so momentum will not change delta p is zero change in momentum will be zero this was outer space bahar khade ekdam koi friction nahi kuch nahi so if the person kicks the football football starts going rightwards the person starts going backwards with the same momentum not with the same velocity same momentum theek okay? फुटबॉल टाइम्स दिलोसिटी ऑफ फुटबॉल विल बी सेम एंड विल सी दैट ठीक है तो विद दैट लिटिल थ्योरी लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन एक बार और करो लाइक ट्राई इट फॉर वन मिनट में भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द फर्स्ट थिंग यू डू इज यू ऑलवेज मेक पिक्चर्स प्रिटी पिक्चर्स अगली पिक्चर्स डू नॉट मैटर इन द मीन टाइम आई आई ड्रॉ द पिक्चर हेयर सो लेट्स दिस वॉज द गर्ल हेयर Yeah, more answers are coming right here. That's that's awesome, guys. Seriously. Now she is wearing roller skates. Roller skates का क्या purpose है? Roller skates का ये purpose है कि there is no friction. You can ignore friction. क्योंकि यहाँ पे if you go and kick the football here, the football kicks you back, but then you don't start going backwards because friction prevents you from doing that, right? So here we are saying, okay, that's that's there is no friction. तो ये क्या इस girl के पास ये है ball है? ठीक है अब मैंने क्या करा आई विल एनक्लोज दिस एज अ सिस्टम हाउ मच इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दे आर स्टैंडिंग देर स्टैंडिंग स्टिल सो वेलोसिटी इज जीरो सो मोमेंटम इज जीरो गर्ल का मोमेंटम जीरो बॉल का मोमेंटम जीरो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो सिस्टम की बात कर रहे हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की नहीं इसका मोमेंटम निकाला इसका निकाला इसका निकाला इसका निकाला एंड एड एवरीथिंग अप ठीक है अब क्या हो गया इसके बाद नाउ दिस इज द गर्ल and the girl throws the ball ball has started moving with 6 meters per second or ball ke kilograms the 3 kg the girl is 30 kg okay let's assume the girl goes in this direction with velocity we i don't know okay these equations and laws are fool proof i am playing fool i'm saying okay when the ball goes this way the the girl also goes this way i can assume that and the solution will tell me no that's right wrong it's going backwards but let's say this is the case okay अब यहां से थोड़ा स्लो डाउन होके देखते हैं इसको सिस्टम ये सेम सिस्टम है से, सिस्टम तो चेंज ही नहीं हुआ ना ऑब्जेक्ट सेम तो वेदर द गर्ल नॉट डजेंट मैटर राइट गर्ल कैन डू वट एवर इट किस द बॉल दिस वे दैट वे डजेंट मैटर द मोमेंटम कैन नॉट चेंज बिकॉज दिस इज अ क्लोज सिस्टम किसी ने बाहर से आके बॉल को नहीं फेंका नो एक्सटर्नल पर्सन केम इन एंड इंटरक्टेड विद ऑब्जेक्ट इट्स अ क्लोज सिस्टम होगा अब कितना मोमेंटम है गर्ल का मोमेंटम है 30 वी है ना 30 इज द किलोग्राम्स द गर्ल हैज वी इज द वेलोसिटी दैट आई एज्यूम प्लस बॉल का कितना है 3 टाइम्स 8 कितना हो गया 18 हो गया ठीक है 
इज इक्वल टू इट हैज टू बी इक्वल टू जीरो बिकॉज हमने जीरो से स्टार्ट किया था इट हैज टू बी जीरो द बॉडीज कैन स्टार्ट मूविंग बॉडीज कैन हैव मोमेंटम दैट्स फाइन द टोटल हैज टू बी जीरो अब यहां से तो देखो बेसिक एल जबरा है इसको तो सिखाने का मतलब भी नहीं बनता तो v इज इक्वल टू नेगेटिव जीरो पॉइंट सिक्स मीटर्स पर सेकेंड ठीक है अभी नेगेटिव का मतलब क्या है नेगेटिव का मतलब है आई एज्यूम द वेलोसिटी गो टू बी इन दिस डायरेक्शन नेगेटिव से इज नो यूर रॉन्ग द गर्ल इज एक्चुअली गोइंग बैकवर्ड्स ठीक है तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एवरीबडी ट्राई दिस इट विल बी अ पीस ऑफ केक केक बाद में खा लेना अभी लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट वेरी इजी मेक पिक्चर्स पिक्चर्स बनाओ पिक्चर्स के बिना नहीं काम चलेगा फिजिक्स में एनी क्वेश्चन हैज टू स्टार्ट विद अ डायग्राम यू टू ड्रॉ ऑल द प्लेयर्स इन देयर क्या हो रहा है क्या बन रहा है सुंदर पिक्चर नहीं बनानी आर्ट आर्ट नहीं है इसमें टाइम नहीं खर्च करना सम अगली क्विक एंड डर्टी पिक्चर्स दैट्स ए मीनिंगफुल पिक्चर्स Awesome. I can see the answers coming in. For the students who are on YouTube, you have an advantage. You can pause it and then then you can see it in a slow motion. But that doesn't mean you you pause it and make a quick call to your friend or or take a break or whatever. Pause the video. Sit here. You have to sit here for the whole class, whole session. You will not get a feel of it. ठीक है break लेके नहीं जाना break लेके questions कर सकते हो pages में ठीक है yeah some of you are live here so you can interact with me. so so yeah answers are coming in good job there so there is a 16 kilograms ball and it's moving with 9 meters per second theek hai ab ek dusri ball hai which is 3 kg ball and it is at rest ab kya ho gaya both the balls stick together chali matlab kaisi ball hai ye aise kaise chipak gayi they 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 are they, this is stationary this is moving what might happen is these are clay balls right clay balls kya hoti hai jaise aate ki ball le lo geeli mitti ki ball le lo they will stick together and move as a system to ye stationary thi ye chal rahi thi chal rahi thi chal rahi thi collide hue and then ikatthe chalna shuru ho gaye theek hai to kya hua dekho ye dikha rahe hain wo ke question clearly says there is a 6 kg ball here and it collides with the 3 kg ball and they move with some velocity v jo nahi pata hota physics mein you assume a variable and try to find the value of that theek hai v is a variable here i have to find it same analysis same approach here no difference isko box mein band kar diya kyun some students are asking here actually i got a comment sir why do you take everything in the system if freedom why don't i take only one of the balls in the system you cannot do that why not can anybody answer me why not in this scenario you cannot you are free to do that you cannot use some something here yes awesome job because because see let's say this is my this is my system let's say i am saying uh, my system right isme problem kya ho jayegi ki system then 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 ग्रीन बॉल इज इंटरक्टिंग विद इट राइट इट इज कमिंग एंड कोलाइडिंग विद इट अगर ग्रीन बॉल इससे कोलाइड हो रही है तो उसका मतलब क्या हुआ ये क्लोज सिस्टम नहीं है अगर क्लोज सिस्टम नहीं है यू कैनोट यूज अवेशन ऑफ मोमेंट हम ओवर दर इज नथिंग दैट यू कैन डू एंड दैट इज वाई वॉट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक ऑल ऑफ दिस एज सिस्टम एंड दिस इज अगेन द सेम सिस्टम इससे फायदा ही हो गया कि आई कैन यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले मोमेंटम कितना था सिक्स टाइम्स नाइन कितना हो गया फिफ्टी फोर प्लस थ्री टाइम जीरो रेस्ट का मतलब क्या है रेस्ट का मतलब सो रही है जो भी कर रही है आई डोंट केयर इट्स नॉट मूविंग दैट्स ऑल आई केयर राइट बॉल सो रही थी जाग रही थी आई डोंट केयर इट इज टेकिंग अ रेस्ट राइट सो थ्री टाइम जीरो जीरो टोटल मोमेंटम फिफ्टी फोर हो गया अब कितना मोमेंटम हो गया है अब हो गया नाइन मास है और वी वेलॉसिटी इकट्ठे चल रहा है नाइन किलोग्राम्स राइट सो नॉ एम सेंग द न्यू मोमेंटम इज नाइन वी but that got to be same as the ओल्ड मोमेंटम इट कैन नॉट चेंज गाइज इट कैन नॉट राइट इट्स अ क्लोज सिस्टम तो v कितना हो गया सिक्स मीटर्स पर सेकेंड इज एंड इट ए पीस ऑफ केक टेल मी ठीक है अब हम थोड़ा यहां ब्रेक लेते हैं ब्रेक का मतलब यह है कि लेट्स एनालाइज वॉट वी आर डूइंग हेयर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी ऑफ सॉल्विंग एनी ऑफ द न्यू मेरिकल हेयर ये रूल नहीं है कोई रूल नहीं है इसमें कुछ याद नहीं करना कुछ मेमोराइज नहीं करना यू हैव टू अंडरस्टैंड वट आई एम सेंग यू कैन मेक योर ओन रूल्स वॉट एवर वर्क विद यू आई यूजली सजेस्ट दैट यू मेक अ पिक्चर हेयर अ डायग्राम अब डायग्राम में ये नहीं है कि अपने पूरा किट लेकर आ गए आर्ट एंड क्राफ्ट के यू डोंट डू दैट यू मेक अगली डायग्राम्स मीनिंगफुल डायग्राम्स अगली से मेरा ही मतलब नहीं है कि बहुत गंदे बनाने हैं क्विक डायग्राम्स ठीक है सो क्विक डायग्राम्स बना लिया नंबर टू ट्राई टू एनालाइज इट सो डिसाइड योर सिस्टम 
In most of these cases, you decide your system and then you analyze. Analyze ke liye kya hoga? Uh, analyze ke liye you have so many tools here like conservation of momentum, F equals MA, kinematic equations. Yeah, there are three equations that we are going to use. V is equal to U plus AT. So analyze using them. ठीक है लेकिन फर्स्ट स्टेप शुड ऑलवेज बी अ डायग्राम इन फिजिक्स कोई भी काम कर रहे हो तुम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो मैकेनिक्स पढ़ रहे हो क्योंकि पिक्चर स्पीक्स थाउजेंड वर्ड्स अगर बना दिया ना तो वो विजुअली दिख जाता है वाह ये ये गर्ल है स्केट्स पर है इसने बॉल फेंकी ये हो गया वो हो गया ट्राई टू डू दैट दीज आर नॉट रूल्स नॉट रूल्स ठीक है ऐसा करके आंसर आएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा आई एम जस्ट गिविंग यू गाइडलाइंस यू सिट डाउन टुगेदर योर सेल्फ सॉरी एंड देन ट्राई टू मेक योर ओन अप्रोच एज लॉन्ग एज इट वर्क्स इट्स फाइन ठीक है कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पर नहीं है मजा आ रहा है हैविंग फन ठीक है तो चलो और मजा देखते हैं ट्राई दिस क्वेश्चन एफ फिजिकल टू एम एफ फिजिकल टू एम एजिएस्ट रूल देर मिस्टेक्स डू हैपन तो एक बार मैं समझा देता हूँ ये बॉक्स है यहाँ पे एक किसी ने आके पुश कर दिया 50 न्यूटन से ठीक है यहाँ किसी ने आके पुश कर दिया 10 न्यूटन से अब यहाँ किसी ने आके पुश कर दिया 20 न्यूटन से द मिस्टेक हैपन्स व्हेन फ्रॉम सम स्टूडेंट से ओके 50 10 20 गिव्स मी 80 नो 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 फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटीज तो जब यहाँ लिखोगे एफ इक्वल्स एम तो उसमें हमने क्या करना है एक पहले तो डायरेक्शन डिसाइड करो मैं कह रहा हूं ये पॉजिटिव है तुम चाहो तो ये नेगेटिव ये नेगेटिवली पॉजिटिव इट्स योर चॉइस आई एम टेकिंग दिस एज पॉजिटिव ठीक है तो लेफ्ट साइड में नेट फोर्स लिखना है नेट फोर्स नेट फोर्स कैसे आएगा यहां पे 50 न्यूटन तो पॉजिटिव फोर्स है प्लस साइन लगा दो अच्छा भी लगेगा इजी भी है और उसमें क्या होता है ना कि देन यू नो दैट यू हैव कंसिडर्ड द साइन हेयर यू डिड नॉट फोगेट माइनस हो गया पीछे जा रहा है माइनस आ गया ठीक है यहां तक लेट्स से फोर किलोग्राम्स का था इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ये करना है ठीक है ऑल द फोर्सेस अगर ये घड़ी है इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल लग रहा है आयरन की है तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है सारे फोर्सेस को ऐड करके इकट्ठा करके लेफ्ट साइड में लिखना है ठीक है सो दिस बिकम्स ट्वेंटी इज इक्वल टू फोर ए तो इसका एक्सेलरेशन मुझे पता चल गया फाइव मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है अब ये क्वेश्चन ट्राई करो एवरीबडी ट्राइज दिस क्वेश्चन प्लीज ऑसम ऑसम आई एम गेटिंग सो मेनी आंसर आई मीन दिस इज रियली एनकरेजिंग वेरी नाइस गुड वर्क दे ऑसम जॉब चलो ठीक है इसमें देख लेते फिर एक बक्सा बना देंगे बॉक्स बनाएंगे नो पिक्चर नो क्वेश्चन सीरियसली वन क्वेश्चन वन पिक्चर एटलीस्ट वन फिगर अनिल अनिल का बना दिया ये अनिल को बना दिया हमने ये मिस्टर अनिल आ गए ठीक है व्हाट आर द प्लेयर्स हेयर नंबर वन इज अनिल अनिल इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ टू फिफ्टी न्यूटन अ फ्रिक्शन फोर्स जो है दैट विल कम इन डिटेल इन ग्रेड इलेवंथ एक्चुअली सो वी आर नॉट स्टडिंग फ्रिक्शन फोर्स डिटेल्स है बट वन थिंग यू टू अंडरस्टैंड इज फ्रिक्शन फोर्स इज काइंड ऑफ लाइक डिस्ट्रक्टिव फोर्स इट्स गोइंग टू वेस्ट योर एनर्जी और वॉट एवर इट्स गोइंग टू सेफ यूर मूविंग आई एम गोइंग टू प्रिवेंट यू फ्रॉम मूविंग दैट इज द रूल यू कैन टेक अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स विल बी बैकवर्ड्स अगर मैं पीछे जा रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स विल बी दिस वर्ड अगर यहाँ जा रहा हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा उल्टा लगेगा ये बात बस ध्यान रख लो और कुछ नहीं समझना भी तो फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल दे नॉट टेलिंग द डायरेक्शन बट यू हैव टू नो दैट दिस इज गोइंग टू बी उल्टा ऑफ दिस हो गया बस काम खत्म ये यही करना है हमने अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो F इक्वल्स एम ए कितना F है F है देखो प्लस टू फिफ्टी माइनस वन फिफ्टी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ठीक है तो 100 इज इक्वल टू फाइव ए ना ए कम्स आउट टू बी 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ओवर खत्म कहानी दैट्स इट दैट्स ऑल यू हैड टू डू I'm not saying these questions will come in exam. I never teach from exam point of view. You understand these questions. All your questions are going to be piece of cake, and we are increasing the the level of questions as we proceed in the class today. I'm starting with the basic question. We will we will keep increasing the difficulty level here. Next question. Everybody use your pen and paper, please. This is a little trick question. Don't answer that fast because I see five answers are already wrong. Out of seven answers I got. 
सो टू स्टूडेंट्स हैव डन ऑसम जॉब बट अदर्स प्लीज स्लो डाउन स्लो डाउन आराम से ठंड रखो थाम्बा ठीक है देखो इसको ठीक से क्वेश्चन को पढ़ो आराम से पढ़ो नो रश प्लेस ऑसम ऑसम मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग द राइट आंसर ना and i can see one mistake that most of the students who are giving wrong answers are giving they are not reading the question i'm going to give you another 1 minute here take your time that's all right if you have to pause the video pause the video don't go just sit here just think about it for a couple of minutes le 2 minutes se zyada nahi lena isme aur thodi si practice hum karenge na ye question 1 second mein aise hoga लिटरली एम टेलिंग यू वन सेकेंड ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना मैं करवा रहा हूँ डोंट वरी ठीक है हम हम फिर बनाएंगे इसमें पिक्चर बनाएंगे इवन दो दिस क्वेश्चन हैज टू बी डन विदाउट एनी पिक्चर्स विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर जस्ट सिटिंग हेयर रीडिंग द क्वेश्चन ऐसे आंसर दिख जाएगा बट बिकॉज वी आर लर्निंग लेट्स ट्राई टू मेक पिक्चर टू अंडरस्टैंड वॉट्स गोइंग ऑन हियर शॉपिंग कार्ड ऐसे बनाने की कोशिश कर लेता हूँ आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ठीक है इसमें हैंडल बना देता हूँ फिर लगेगी शॉपिंग कार्ड है ठीक है अब तो लग रही है इसमें कुछ रख दिया आई डोंट नो सम सम बॉक्स ऑफ सीरियल्स एप्पल रख दिया ब्लैक एप्पल तो देखा नहीं कभी बट रख दिया ठीक है सो समथिंग इन द शॉपिंग कार्ड एंड दिस इज मिस्टर राहुल नाउ हिज सन मेहुल तो मेहुल को ब्लैक शर्ट पहना देते हैं सो दिस इज मेहुल एंड मेहुल सेज एंड ही सीज द फादर इज पुशिंग विद फिफ्टी न्यूटन एंड देन ही सेज The card is moving with a uniform velocity of two meters per second. Awesome! Many students are giving the right answer now. Good. Uniform velocity. Is का क्या मतलब होता है? Uniform velocity. मैं अभी two meters per second से चल रहा हूँ. मैं two meters per second से ही चलता रहूँगा. Acceleration is the rate of change of velocity. If I'm moving with two meters per second with a uniform velocity, my acceleration is zero, guys. This is the key to the question, and this this gives you the answer in one second. This thingy, uniform velocity. ठीक है इसको फिर से समझ लो. F is equal to m a. ठीक है अब F कितना है इसमें दो players हैं एक तो Mr. Rahul लगा रहा है और एक friction भी पीछे लग रहा है ना which I don't know how much that is. So let's say F. Remember I don't know how much it is, but I definitely know it's going backwards. Friction force will always be opposite to the motion or tendency of motion. ठीक है details में हम eleventh भी जाएंगे. अभी basic ये बात याद समझ लो. ठीक है. तो left side of this equation, what do you do? Left side of the equation, you write all the forces. Rahul ने क्या force लगाया plus fifty. Friction ने क्या force लगाया minus f. Is equal to mass. Mass कितना? I don't care. Seriously, I don't care how much the mass is. Mass. Times acceleration. Acceleration zero है. Uniform velocity means acceleration is zero. So 50 minus f is zero. Or friction force is 50 newtons. ठीक है. Many students said 100 newtons. Why? Because they, what they did is, let me tell you the mistake. Many students did this. F equals m a, and then I don't know what they did. I mean, somehow I don't know what they're doing because first of all, this is not even acceleration, right? Mass is not given. ठीक है अब समझ में आ गया सबको ठीक है अब अब एज सुन एज यू सी जीरो वेलोसिटी और सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू नो द एक्सेलरेशन हैज टू बी जीरो इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन सो द नेट फोर्स ऑन द बॉडी लॉ ऑफ इनर्शिया व्हाट डज इट से इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो इट्स गोइंग टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी सो नेट फोर्स हैज टू बी जीरो इफ राहुल इज पुशिंग विद 50 न्यूटन्स फ्रिक्शन विल पुश बैक विद 50 समझ गए मजा आ गया ठीक समझ में आ गया एकदम से है ना फन भी हो रहा है समझ भी आ रहा है ठीक है बोरिंग नहीं करना है इसको ट्राई दिस क्वेश्चन मोर चैलेंजिंग एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं विद एवरी क्वेश्चन इतनी जल्दी कैसे आ गया यार आंसर वेरी नाइस ठीक है ठीक है फॉर अदर्स नो नो प्रेशर टेक योर टाइम दैट्स वाइन टेक योर टाइम परफेक्ट परफेक्ट वेरी नाइस ठीक है चलो अब देखते हैं इसकी फोटो बना लेते हैं बॉडी बॉडी क्या है मेरे को नहीं पता तो बॉक्स बना दिया एक टू के जी ठीक है फोर्स लगा दिया ट्वेल्व न्यूटन्स एज सुन एज यू मेक दिस पिक्चर दिमाग में आएगा यार फोर्स पता है एंड आई नो द मास देन देन दैट मीन आई नो द एक्सेलरेशन ये ये सब कॉन्शियस माइंड में आ जाएगा अपने आप जब कुछ क्वेश्चन करोगे ना ये आ जाएगा कि मास दिया है 
फोर्स दिया है एक्सेलरेशन तो आई गया मेरे पास ठीक है नाउ दिस वाज एट रेस्ट ये भी सो रहा था बट एज सुन एज यू अप्लाई द फोर्स इट स्टार्ट्स मूविंग एंड इट मूव्स लेट्स से 48 मीटर्स ठीक हमको टाइम पता करना है राइट एंड इफ यू हैव टेकन माय प्रीवियस सेशंस आई ऑलवेज से व्हेन एवर यू यूज दीज काइंड ऑफ फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू स्टार्ट ब्लाइंडली बाय राइटिंग दीज फाइव लेटर्स फिल इन हम कर लेंगे फिल इन हम फिल करेंगे वैल्यूज द वैल्यूज दैट वी नो बट यू स्टार्ट बाय राइटिंग ऑल दीज फाइव वैल्यूज एंड देन स्टार्ट फिलिंग इन बॉडी इज एट रेस्ट इनिशियली सो इनिशियली दिस इज जीरो यू इज जीरो आई नो दैट then i also know that the body has moved 48 meters s mil gaya ye bhi likho kya pata karna hai because then we know which equation to use so find now we are stuck unless you know three variables here you cannot proceed okay? every equation uses four variables teen pata honge tabhi hum fourth pata karenge so we are stuck we cannot move now but then we go back to the data here so look at this you're given the force you're given the mass so you can always use f equals ma so 12 is equal to 2a so a comes out to be 6 meters per second square yahan se aa gaya seedha acceleration aa gaya ab ye kaun si equation hai yaar ye to simple si equation hai s equals ut plus half a t square rest of it is algebra matlab jo mathematics class mein kiya tha wo to apne aap kar hi loge usko yaar but i'll still do the complete thing here so 48 Is equal to three t square, so t square is sixteen square root. Lia plus minus four, so positive four. Le lia, kam khatam. It's it's over. That's all you have to do. Agya samajh me? Nahi aaya to ek baar pause karo. Isko thik se samjhaye. I'm telling you again, we are taking little little steps. Agar ye nahi samajh me aaya to agla aur mushkil lagega, aur mushkil lagega. You got to understand each and every question before you proceed further. Yeah so try this question please everybody everybody try this question picture 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 please picture ab card banao box banao ball banao doesn't matter you make something yaar itni jaldi kaise kar liya yaar thoda time baki sabko do theek hai no no pressure everybody take your time and no calculators please no calculators परफेक्ट सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन अब इसमें फोटो बनाई दिस थिंग इज 60 किलोग्राम ठीक है फोर्स uh, नहीं पता यार मुझे फोर्स पता करना है तो आई कैन इजिली से ओके वॉट द बिग डील एफ फिजिकल टू एम ए ठीक है तो एफ पता करना है मास पता है बट नो एम स्टक बिकॉज आई डोंट नो द एक्सेलरेशन है राइट बट देन यू कैन ऑलवेज सी ओके देर इज सम अदर डेटा गिवन हेयर सम हाउ आई विल बी एबल टू फाइंड एक्सेलरेशन फॉलो द सेम प्रोसीजर आई हाईली रिकमेंड यू डू दिस I recommend. I don't say you have to do this because you might have your own procedures there. Don't deviate unless there is a there are a lot of mistakes happening. You don't change your procedures. Okay? If you are facing problems, there are mistakes, errors. You follow this procedure. Okay? Now something is moving with with four uh, meters per second initially, and then it moves with six meters, six point five meters per second. Okay? In three seconds. इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो यार वन एंड ओनली वन इक्वेशन वी इक्वल्स यू प्लस ए टी डाल दिया हमने सो सिक्स पॉइंट फाइव इज इक्वल टू फोर प्लस ए टाइम्स थ्री तो क्विक कैलकुलेशन गिव्स मी एक्सेलरेशन इज टू पॉइंट फाइव ओवर थ्री नाउ दिस इज वन थिंग आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज ऑन सम स्टूडेंट स्टार्ट डिवाइडिंग हेयर यू आर गोइंग टू गेट ए रेकरिंग डेसिमल एंड दैट इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट टू हैंडल एंड एंड इट टेक्स कपल ऑफ थिंग्स It will take time to calculate that. There are errors that are going to happen because it's approximation, and for that reason, I, I recommend you do not do not calculate it. Let it be two point five by three. Okay, let it be like that. Because you and if you have to calculate it, you calculate at the very end. You plug in this value here, two point five over three, and see because you did not calculate that, you can cross this out as twenty. So twenty times two point five is fifty newtons. Awesome. हो गया कितना इजी है मतलब बहुत मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल नो क्वेश्चन इज इज डिफिकल्ट इवन इफ इट इज डिफिकल्ट इफ यू फॉलो द सिस्टमेटिक अप्रोच यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन 
ये लास्ट क्वेश्चन है नहीं 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 यू डोंट नीड दैट सम स्टूडेंट्स आर सेइंग सर वेलोसिटी नहीं दिया हाउ कैन आई फाइंड द एक्सेलरेशन यू डोंट हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन रीड द क्वेश्चन हियर नहीं नहीं यू डोंट नीड एनी वेलोसिटी एनी एक्सेलरेशन नथिंग नथिंग रीड द क्वेश्चन क्या पता करना है a clue here is you write the first second law of motion as mr newton has given you no f is equal to m f is equal to m any thoda ho jayega usse but but it's going to be unnecessary dekho very very easy f equal to delta p by t ye ye pata hai humko theek hai to let's say we have to... kya pata karna isme karo acha karo some students are saying sir one minute ab ho jayega ठीक है अब और आंसर सही आ गया बिल्कुल ठीक है ठीक है ये मेरे को फाइंड करना है है ना फोर्स मेरे को दिया हुआ है और क्या कलर यूज कर लू ब्लैक यूज कर लेता हूं फाइव सेकंड भी दिया हुआ है प्लग कर दो यार बचा क्या इसमें फिफ्टी इजिकल टू डेट हैज टू बी फाउंड राइट डिवाइडेड बाय बाय द टाइम नो नो यू डोंट हैव टू यूज ऑल स्टूडेंट्स आर सेंग सर ट्वेंटी किलोग्राम वे टू यूज दैट यू डोंट यूज दैट extra information given that you don't use by 5 so delta p kitna aa gaya 50 times 5 which is 250 kg meters per second that is all right so now this is a piece of information that was given to uh, to confuse you many students will try to use that they they think okay information given means information has to be used no okay if the color of the card is given to you you don't need it right the shape of the ball is given to you whether it is cricket ball tennis ball how does it matter to you theek hai use the use the useful information you have to filter out the information theek hai so with that said um, we are going to end but i am going to show the url one more time thanks for your attention i hope this was really fun and, and the regular students um, uh, plus the other students who joined here for the first time you are welcome for the free sessions here we keep doing that so vedantu uh, wants to promote free education and that is the purpose of these webinars but in addition there are some courses that also come up as paid courses you are you can join them and i recommend that you join the two hour session kyunki usme aur practice milegi ठीक है नाइस कोड देयर डोंट टॉक जस्ट एक्ट डोंट से जस्ट शो डोंट प्रॉमिस जस्ट प्रूफ राइट नो एज आई ऑलवेज से बिफोर आई एंड द सेशन दिस इज नॉट अ गुड बाय इट्स मोर लाइक सी यू सून वेदर इन द वेबिनार्स और पेड सेशंस आई एम गोइंग टू सी यू सून